¿Cómo están ustedes? Hoy quiero invitar a conversar a su casa con el rector de, un, de una universidad de la región que tiene en su nombre un, un problema que a veces la confunden. Ella es del mar, pero de Viña del Mar. La Universidad de Viña del Mar, que en el último tiempo ha estado en la palestra y que es una universidad muy antigua. Partió con Barham Madaín. Para mí es un gusto entrevistar al rector, don Carlos Isaac. Rector, gusto de tenerlo por acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Siempre se decía la universidad, entre la talla, decía, había, una, había una universidad del mal, otra que era malísima y otra que era la de la viña del mal. Claro. Pero en, en, cuando, justamente cuando, cuando, cuando partió todo el problema, decía la universidad del mar. Claro. Pero ustedes han consolidado muy fuerte eh, con una asociación con, con, el, con el tema del Grupo Laureate, pero últimamente eh, le han dado muy fuerte eh, en la última semana eh, relacionado con un informe que publicó el, el grupo CIPE. Eh, yo quiero que partamos por eso, por la parte más dura, eh, que me parece eh, increíble que, que se diga por los diarios que es crítica la situación financiera de una universidad que... Hasta el momento no, no se ve por ningún lado que no se paguen los sueldos, que haya, que haya eh, 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 profesores en paro, que hayan imposiciones a deudar. Yo me preocupé de mirar eh, en los registros uh -huh. y la universidad es cero, tiquitaca. ¿Por qué este tema que, que, que ha aparecido en, en, en pantalla en el último tiempo? Bueno, así es. ¿eh? La Universidad de Viña del Mar es una universidad que, como, como dices tú, ya lleva mucho tiempo aquí en la, en la región. Nació acá, ya estamos cumpliendo 30 años. El Yo lo creo. 18. Cuando partió Barja Madaín tenían un instituto profesional Exacto. que está en Gracias. calle Quillota, entre dos norte eh, y uno norte. Gracias. Una casa chiquita Gracias. y después fue en juzgado. Así es, partió como un instituto profesional, después se transformó en una universidad y hoy día ya es una universidad consolidada. Con ¿Cuántos cuatro alumnos años de tiene la universidad? Tiene Villanueva? cerca de 9000 alumnos. 9.000 alumnos. Así que ya es una universidad que está bastante consolidada. Yo ya lo creo. Y con mucha presencia en la región, ¿eh? que es muy importante también. Ustedes tienen además, justamente por eso, porque quiero... Hay que desmistific desmistificar un poco y quiero que usted lo aclare. Uh -huh. Porque este tema que yo se lo presento al principio, también a nosotros no, no, no nos cuadra, porque uh -huh. hay un instituto financiado con fondos de gobierno en que está el ex rector, lo hemos traído para acá, con claro. cosas interesantes, una investigación, digamos... Uh -huh. Explíquenos este tema de reportaje sí. y, y, y lo que hay detrás. Sí. Bueno, esto es, es, la verdad es que es bastante simple, ¿eh? porque mucha, toda la información que hoy día tiene que ver con la universidad es pública y, y todos tienen acceso. Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros estábamos sujetos a una, una fiscalización, fiscalización, investigación del Ministerio de Educación, que se hace regularmente. regularmente. Yeah. Esto partió el año pasado y es una investigación que hoy día no está cerrada. Y, que por lo ¿Y una tanto, fiscalización por una denuncia o por...? No, no. Simplemente están revisando... La Universidad de Almar, eh, generalmente el Ministerio tiene, tiene el, el, el derecho y, la, y dentro de sus atribuciones sí, claro. el poder enviar oficio a la universidad y que le entreguen información. En este caso nos pidieron información financiera, estados de resultados, matrícula, ellos cruzan información con lo que hay en el CIES de varios años para atrás y estaban haciendo un análisis de la situación de la universidad. Eso partió el año pasado... Y es una investigación que no, no se ha cerrado, que debería estar pronto a cerrarse, eh, y, que, y que por lo tanto reservado, y nosotros no podemos dar mayor información y nadie debería dar ninguna información. Pero bueno, pero lamentablemente eh, se filtró en forma parcial parte de esa investigación que fue publicada y que ha hecho tanto revuelo, y lo que se filtró dejó ver o dejó la, como una, un, un, un sabor de que había problemas eh, financieros en la, en la UEM. Lo cual es, es completamente inexacto. Ahora, el tema es que eh, esto golpea un poco porque eh, políticamente uh -huh. eh, se vio o se veía o se siente por algunos como incorrecto que la ex directora de educación superior, uh -huh. que es rectora de una de las universidades que componen un grupo, que es el grupo Laureate, en que está la Andrés Bello, las Américas, y la Universidad de Viña del Mar, haya presentado legítimamente eh, un recurso ante el Tribunal Constitucional eh, relacionado con el proyecto, de, un proyecto de modificación que tenía el, el gobierno sobre el, el, el tema de, de los requisitos o de las condiciones para poder eh, tener el control o, 
o, o organizar un, un, sí. una universidad. Para que la gente le quede claro, el, el Tribunal Constitucional lo desechó por establecer de que eh, eh, esa, esa ley o ese, esa, eh, tiene eh, un, una contraposición con el derecho que tiene cualquiera de abrir un, 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 un establecimiento educacional que lo, lo establece la Constitución y porque además dejaba fuera de ello a las entidades con fines de lucro que fueran los organizadores y que eso no se contrapone con el hecho que ninguna universidad puede tener fines de lucro. Uh -huh. eh, pero eso les afectó indirectamente a ustedes. Uh -huh. Entonces, mi pregunta tiene que ver de, desde el punto de vista de, de cómo podrían ustedes, desde el punto de vista de la Universidad de Viña del Mar, eh, eh, aclarar cuál es la relación con el Grupo Laureate dentro de este tema. Uh -huh. eh, el Grupo Laureate, eh, desde el punto de vista de su, que es una organización con fines de lucro, eh, cambia a los directores, influye directamente, saca mucha plata. ¿Cuál es, cuál es la realidad sobre eso? A ver, la, la, Uni, la Universidad de Viña del Mar efectivamente es parte de la red global de Laureate, y de lo cual, eh, por supuesto, es una, es una red de, que está presente en muchos países, que hay muchas universidades, y de lo cual estamos orgullosos de pertenecer, ¿verdad? porque evidentemente tiene muchos beneficios. Tiene beneficios para nuestro, eh, nuestros alumnos, eh, tiene beneficios para nuestros académicos, eh, podemos participar en proyectos conjuntos con otras universidades, Intercambio, Intercambio, investigaciones, eh, cátedras que hacemos en conjunto con nuestras instituciones, capacitaciones para nuestros profesores. Visita. Por lo tanto, hay una serie de actividades que se las quisiera, la verdad, que, que cualquier universidad... Que profesores, nos visitantes, intercambios. Por supuesto, capacitaciones, cursos en línea, cursos que favorecen también la formación de nuestros estudiantes, cursos transversales para todas las carreras. O sea, hay una serie de beneficios de ser parte de, de, de la red y lo, y lo cual nosotros hemos aprovechado permanentemente. Ahora... Más allá de eso, a mí lo que me gustaría aclarar es el tema también de la, de la situación financiera. ¿eh? Porque, porque lo que ha salido en la prensa últimamente, en la prensa local, ha salido en primera plana también, y se habla de los líos en las finanzas de UVM. ¿eh? Y es algo que me gustaría, ¿Cómo se me puede, gustaría aclarar. ¿cómo, ¿Cómo se puede decir aquello, si usted mismo, por eso no insistí preguntándole, uh -huh. usted mismo dice, hay una investigación en curso, sí. eh, mientras no termine la investigación sí. en curso, es, es, es difícil hablar de lo que sí. no de lo que no, no, no está sí. a la vista y que, y que a lo mejor sí. no pero, es... Pero yo, le, pero yo le puedo hablar de la, de la información financiera a la universidad, ¿eh? para que eso no quede... ¿Tiene para... pérdida la universidad? No tiene pérdida, pero por eso déjeme contarle un poco la historia para atrás. ¿Eh? El, 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 durante dos años, efectivamente, la universidad tuvo números negativos el 2015, el 2016, como muchas otras universidades en el país. ¿eh? Aquí el, el, la educación, como ha estado también en tela de juicio de la educación superior, sobre todo en el último tiempo, bueno, para la universidad cada vez ha sido más complicado los temas de financiamiento pero no ha sido nada grave. ¿eh? La universidad ha seguido funcionando y con todas sus actividades con total normalidad. La universidad durante estos años ha seguido invirtiendo y mejorando el servicio que le damos a los estudiantes. Pero lo más importante es que finalmente en el 2017 los números salieron azules. ¿no? O sea, se recuperaron las finanzas de la universidad, había un plan de desarrollo, lo que se dice en el informe en que los, que los, eh, que los costos crecían más que los ingresos, eso se revirtió en el 2016 el 2017 eso permitió que fueran los números positivos y por lo tanto la, la universidad goza de esto totalmente saludable en términos financieros y se proyecta al futuro sin ningún problema en términos económicos. Y eso es ¿Tiene endeudamiento la universidad? Tiene endeudamiento como toda la universidad en Chile, pero nosotros tenemos una, una deuda que está reestructurada, que tiene un plazo y que con los excedentes que se generan cada año podemos pagar las cuotas de la deuda como muchas universidades también del país. No hay nada ahí que esté fuera de lo normal. Claramente, si uno lo puede mirar con otra intención, puede empezar a, a, a claramente a O sea, no es, una a, deuda, a no es una deuda inmanejable como, no, como, como, como el tema no. de la Universidad de Santiago, como la ARCE, como la Iberoamericana. No, no, es que no, es que no tiene ninguna relación con esas con esa, con, con esa realidades. Porque, primero, porque una, una universidad que está acreditada por cuatro años y lleva acreditada más de diez años la UEM. Y cada vez que se acredita una universidad, sí, uno de los aspectos que se revisan son los aspectos financieros. ¿eh? Entonces, ¿por qué hay esta contradicción en relación a aquello? Bueno, porque se han filtrado en forma parcial la información de la investigación. ¿eh? Y la investigación... ¿Quién la filtra? No lo sabemos. No lo sabemos quién la filtra. Pero se publica... ¿Por qué se los... filtra? No, yo no, yo no, no, no querría calificar las intenciones, pero claramente es parcial y hay una mala intención. Porque solamente se filtra la parte, de la, de, 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 de la parte fiscalizadora, pero nunca se filtra la parte que nosotros contestamos, donde están todos los argumentos. Y lo que nunca se ha filtrado tampoco es la notificación final, que es la que nos notifica a nosotros como universidad, y donde ahí se dice claramente que no se formulan cargos a la universidad. 
Eso no, se dice, ¿eh? lo, lo han dicho así entre líneas en las publicaciones que han salido en la prensa. Pero, pero ese documento pero el no está, se ha el, el, estado, ¿El Estado actual es que terminó esa fiscalización o está en curso? Ellos nos notificaron que no se formulaban cargos, nosotros respondimos y ahora estamos esperando el cierre administrativo de parte del Ministerio okay. de Educación. Y cuando se produzca ese cierre, la información va a poder ser pública. Pero, pero, pero aquí lo importante es que la gente, nadie está hablando aquí, los estudiantes, que nosotros tenemos 9.000 estudiantes, más eh, 500 trabajadores, más 700 profesores. Mm -hmm. Al final hay más de 10.000 familias que están vinculadas al UVM, Lógico. que impactan a y, más de 30.000 personas. Y la mayoría de eso no están viendo. Es bueno supuesto. que la gente sepa, o sea, para que la gente, la gente, los números, el endeudamiento, la gente tiene cosas muy simples. Uh -huh. ¿La universidad se va a cerrar o no va a cerrar? No, de ninguna forma. La universidad tiene, eh, el, 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 interesan a mil y tantas personas trabajan, tiene problemas para pagar su sueldo, para pagar sus imposiciones. Ningún problema. Ya, los, los profesores no se van a ir a medio camino, digamos. No, no. La universidad va a perder la acreditación. Tampoco. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento normal, eh, eh, el ruido, claro que hace mal, pero hay que destrabar qué significa sí, el ruido. Sí, por supuesto, y es importante transmitirle a todas las familias que son parte del UVM que no hay ningún riesgo del futuro y la sostenibilidad de la universidad. Y más aún, la universidad tiene un plan de desarrollo claro para el futuro, estamos creciendo, estamos innovando en nuestra oferta, estamos haciendo proyectos de presencia regional. Por lo tanto, no hay ningún ruido. Y yo por eso quiero transmitirle tranquilidad a todos, ¿verdad? que la universidad va a seguir funcionando y cada vez mejor. El reglamento interno hace... ¿Que hay una junta directiva? Así es. ¿Y usted depende de la junta directiva? Así es, la junta directiva nombra a la, a la ¿Y autoridad. ¿Y usted tiene la función de representante legal, de, de, de dirigir, administrar, organizar y reestructurar la universidad como usted quiera? Por supuesto, hay, hay obviamente hay estatutos en la universidad, sí, hay claro. reglamentos internos, pero yo soy el representante legal y yo tengo dentro de mi ¿Y qué hace el grupo laureate dentro de, de esta estructura? Bueno, el, 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 el grupo Loriet es parte de, lo, de los sostenedores de la, de, de la universidad. ¿Cuántos son los sostenedores? ¿Solamente el grupo de Solamente, Loriet? Sí. Solamente el grupo de sí. Loriet. ¿Y, ¿Y la forma de, de definir el rector y los miembros de la junta directiva, cómo se hace? No, eso está por estatuto, lo define, lo define la, la junta directiva. La junta directiva define quién es el rector. ¿Quiénes integran la junta directiva? O sea, en el... Son ocho directores. Son ocho directores y que, y que, que algunos que vienen de, de, de diferentes lados, con eh, al, algunos de ellos con mucha experiencia en educación. ¿Gente superior. de acá de la región o de Chile? Sí, hay gente de la región también. ¿Extranjeros hay? No, extranjeros no. ¿Son puros chilenos? No, hay extranjeros, sí, hay extranjeros, pero que viven en Chile. Ok, pero gente que está en la realidad del día a día y vinculada al mundo de la educación. Sí, por supuesto, gente que vive en Chile o ha vivido en Chile, que están, han estado vinculados con la educación superior en Chile durante mucho tiempo. Usted viene del mundo, de, viene del, mundo del retail, tenía una mazandería, eh, es inversionista en la bolsa, eh, y aquí nos vienen a cargo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace usted antes? No, yo he estado siempre vinculado a la educación superior y llevo casi 30 años ya trabajando en educación superior, en distintas instituciones. Ergo... Uno saca la línea para la suma, entonces, ¿de dónde sale, sale toda esta cosa, digamos, este rumor que, que cuando uno se lo echan encima uh -huh. es difícil sacárselo hasta con piedra pome? Sí, claro, sí, por supuesto. El, 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 hay, hay mucha competencia, hay mucha competitividad. ¿Hay un tema también que pueda salir de esta competencia entre lo privado y lo público? Por supuesto, por supuesto hay también un tema hoy día, ha estado en la palestra, en la, educación, en la, en la discusión de la educación, especialmente superior, eh, el, el fortalecimiento de la educación estatal, la discusión de quién tiene fin público, quién no tiene fin público, y por lo tanto hay, hay una discusión ahí al respecto y, y hay, una, eh, hay, hay un dejo de, de mirar en, eh, eh, en forma un poco más despectiva todo lo que es el sector privado. Y claramente el sector privado durante todo el desarrollo de la educación superior en los últimos años han sido los que han permitido con el crecimiento con mayor fuerza eh, y han permitido que Chile tenga una cobertura al nivel de los otros países de la OCDE. O sea que el sector privado ha apostado mucho en este país para el desarrollo de la, de la educación superior. Ahora, en, en ese sentido, digamos, ¿qué es lo que gana el grupo Laureate? ¿Cómo? Porque una de, las, una de las cosas que aparecía en, en, en el, en, tanto en, en, en el CIPER como en otros en otro lados era de que habían contratos, uh -huh. que el tema... El tema de, de la utilidad de, de, del, del probable grupo, sea por, por contratos de cosas inexistentes. Uh -huh. ¿Hay contratos de cosas inexistentes o, o aquello que está contratado es realmente cosas que se pueden medir, probar, tasar y determinar que allí 
no hay lo, lo que dice el informe, del CIPER, no del Ministerio. Sí, 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 por supuesto. Bueno, hay, hay contratos, efectivamente. Nosotros como universidad eh, eh, tenemos servicios que son parte de la red. Yeah. Hay los que le mencionaba antes, que son muy importantes, que tienen que ver con eh, cursos en línea, con eh, planes de desarrollo y perfeccionamiento de nuestros académicos, de la participación en proyectos con otras universidades. Eh, del poder aplicar buenas prácticas de otras partes del mundo también. Todo eso forma parte de, de los contratos y de los servicios que nosotros tenemos, pero, pero que obviamente son servicios que existen, servicios que son demostrables, que, que han sido fiscalizados previamente y que han sido demostrados que estos se ejecutan eh, de buena forma. ¿El, ¿El arrendamiento los inmuebles son del grupo la unidad de arrendado de la universidad? Nosotros tenemos varios inmuebles, tenemos eh, eh, los principales que nosotros tenemos son del de Campus Recreo, eh, la Casa Flores, donde está la Casa Central, sí, claro. que pertenece al UVM, el, el, el Campus Recreo, que, que pertenece el dueño del primer rector de la universidad, el creador de la universidad, ¿Ya? y tenemos eh, el Campus Rodelillo, principalmente también, que pertenece a otro grupo, que no tiene nada que ver con, con nosotros ni con Lores tampoco. Okay. Ten, ah, tenemos otros Miraflores y otros... Hay alguna propiedad que es de Lores, pero que es un... Es una, un costo de arriendo muy bajo, insignificante dentro de los costos o sea, de arriendo. O sea, no hay un tema inmobiliario no, tampoco no hay, un tema, no hay un tema de proporcionalidad no, en relación nada, a los ingresos con, 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 con aquel arriendo o aquellos arriendos. No, para nada. No hay un tema inmobiliario aquí que sean los mismos dueños de la universidad que tengan eh, propiedades que estén arrendando la universidad. O sea, tampoco se podría decir de que el, el déficit de los años anteriores pudiera deberse de a aquello. No, no, no. No, los déficits de años anteriores, un par de años que tuvo déficit en la universidad, es normal de la operación. ¿Baja, hubo, el, hubo, baja hubo, de matrícula? Hubo inversiones, se invirtió mucho ah. en equipamiento, en algunas carreras, eh, hubo eh, 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 refuerzo de la planta docente de la universidad también, hubo algunas inversiones que hubo que hacer para mejorar la calidad en ese momento de la universidad y eso causó que un par de años los costos crecieran eh, más que los ingresos pero es un tema que se revirtió rápidamente y que hoy día, como le, le decía hace un rato, los números de la universidad son azules y muy sanos. Ahora, desde el punto de vista del futuro, con este tema de la gratuidad, con este tema que indudablemente la gratuidad eh, eh, apunta a que eh, va a haber más movimiento hacia aquellas universidades que tienen más gratuidad que aquellas que tienen menos, uh -huh. eh, eh, con este tema de, del, fin, del, del monto de que se financia en relación a la gratuidad, eh, ¿hay proyectado por, por usted, digamos, un, un crecimiento? O lo, o, ¿Cómo se ve el futuro? El futuro se ve muy bien. Nosotros estamos proyectando crecimiento porque todos esos proyectos de la, de, la, de la reforma y esos temas de la gratuidad tienen que ver con una educación más tradicional, eh, más, más de mirar hacia atrás de cómo viene evolucionando la educación superior. Claramente en este país la evolución futura va a ser para otro tipo de público, para gente cada vez, la gente que accede a educación superior tiene más edad, es para gente que trabaja y estudia al mismo tiempo y tiene que seguramente mantener una familia. Eh, y todas las políticas públicas que hoy día existen no están para ese público. Y, y por lo tanto nosotros vamos a cumplir un rol importante en también eh, orientarnos hacia un público más adulto, más maduro, con más responsabilidad, que requiere programas de estudio más flexibles y que se adecúen más a, la, a compatibilizar la vida familiar y laboral. La gente eh, no entiende mucho lo que significa acreditarse. Uh -huh. eh, eh, Sí saben que dicen que mejor estar en una universidad acreditada que en una acreditada. Pero la acreditación uh -huh. representa que una entidad de educación superior es capaz de demostrar que tanto el punto de vista de la institución como el punto de vista de su pensum, de su programa, etcétera, puede ir a por sus carreras, etcétera, eh, puede eh, demostrar que se cumplen con ciertos requisitos. Uh -huh. Y usted lleva 10 años con eso. ¿Cu ah. ¿Cuándo termina la, la acreditación actual? O sea, lo que yo decía que llevamos ya el, la cultura de, 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 de perfeccionamiento, de mejora continua en la universidad está instalada hace mucho tiempo ya. Y la primera vez que nos acreditamos fue antes del año eh, 2010. ¿La actual acreditación cuándo termina? La actual acreditación eh, termina el próximo año, el 2019. Ya, ¿Es acreditación total o acreditación, la acreditación total o acreditación por carrera? Institucional. Institucional. Así es. Ya, y Nosotros usted... también... Tenemos un plan de programa de, de, de perfeccionamiento y acreditación de carrera de los programas de estudio y hoy día más del 50% de nuestros estudiantes están en programas acreditados también. Okay. Nos, nuestra, eh, eh, ustedes tenían 
Eh, no, no sé si todavía tienen una, una sede en San Felipe, en su oportunidad. No, no, ya no la tenemos ya. ya. Eh, esta, por eso el, nuestro canal se ve de San Antonio hasta San Felipe por toda la región. Y ustedes deben tener alumnos de todos lados. Así es. Eh, el, el futuro de, 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 de una universidad se ve con los, con los proyectos también. Una universidad tiene que ver con la vinculación con el medio, sí, con la vinculación con, con, con la ciudad donde vive, la región donde vive, la provincia donde vive, el país donde vive. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes podrían exhibir que los, eh, 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 podríamos decir, que los distinguen en relación a otros? Bueno, efectivamente la UVM es una universidad regional y nosotros también estamos orgullosos de, de trabajar con la región. Todos los planes que nosotros hacemos dentro de la universidad los tratamos de alinear también con los planes locales, ¿sá? tanto el sector público como privado. Por lo tanto, el, nuestras escuelas se despliegan eh, generalmente en distintos sectores de la región. Ahora, en particular, nosotros somos muy fuertes, por ejemplo, para algunos ejemplos, ¿no? en el área de salud. En el área de salud nosotros tenemos eh, operativos de salud donde tenemos impacto más ¿Qué de ¿Qué carreras tiene en salud la universidad? Tenemos enfermería, tenemos kinesiología, nutrición y dietética, fonoaudiología terapia ocupacional, tecnología médica, obstetricia, eh, y no sé si me olvidé alguna, son ocho carreras en total. Eh, ¿Medicina ni dentística no? O ontología. ¿O ontología sí? Ontología. Esa se me había olvidado. Ya. Eh, son las carreras madres, digamos, sí, las mejor. carreras madres. Sí, claro. ¿Y, y, ¿Y cuáles son las otras facultades fuertes que tiene la universidad? Bueno, son todas... Son todas importantes. ¿no? Pero, el término pero de las tenemos, que tiene más alumnos, digamos. Sí, el que más alumnos es, es salud, es ciencia jurídica, donde están las carreras de derecho, psicología, trabajo social, eh, y también la de educación, donde tenemos varias pedagogías y psicopedagogía también. Eh, también tenemos las carreras de la escuela de ingeniería, la escuela de negocio, arquitectura y diseño, eh, veterinaria, ciencias agrícolas. Por lo tanto, estamos presentes en todas las áreas del saber. ¿no? En todas las áreas estamos metidos y prácticamente... Todas las carreras. ¿Hay también. programas para trabajadores vespertinos? Sí, por supuesto. La universidad es muy fuerte en el área vespertino y sobre todo eh, en los últimos tiempos también focalizándose en programas más flexibles, con metodologías online que permiten que los estudiantes no tengan que ir presencialmente todos los días a la universidad y que puedan desde sus casas, sus lugares de trabajo también acceder y avanzar en sus carreras. Ok, no, no debe quedar un par de minutos. Yo... Le agradezco que haya venido. Yo, yo sé que yo no soy fácil para preguntar y, y, y que a usted le, le, me, le, le preguntó algo. Usted me respondió realmente y claramente su visión sobre esto. Le quiero dar por eso un par de minutos para que usted le diga a la gente que nos está viendo que hay alumnos, que hay uh -huh. eh, profesores, que hay eh, 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 apoderados, digamos, hay trabajadores de la universidad. Uh -huh. eh, el, lo que usted le quisiera decir en relación a la universidad, a estas críticas que se han hecho. Uh -huh. Ahí tiene el micrófono. Bien, lo, lo primero es reiterar lo que, lo que dije recién y transmitirle a toda la comunidad universitaria la tranquilidad absoluta de que la universidad está en muy buen pie y nosotros estamos trabajando hoy día para desarrollar los proyectos que tenemos en nuestro plan de, de, de futuro, el plan estratégico y por lo tanto financieramente está muy sana y saludable y sobre todo estamos haciendo un despliegue de proyectos y de innovación en nuestra oferta también y de, y de vinculación con el medio donde toda la comunidad está comprometida y trabajando fuertemente. Así que es el, el principal mensaje y sobre todo a las más de 30.000 personas que de alguna forma están vinculadas con la universidad, que la universidad ya tiene un prestigio aquí en la región, donde lugares donde uno recorre, aquí en Viña del Mar, Valparaíso, Quilpue, Villa Alemana, San Antonio, uno siempre se encuentra con ex alumnos de la universidad trabajando y haciéndolo muy bien y comprometido. Por lo tanto, el legado que ha dejado esta universidad al último tiempo en la zona, en la región, a través de sus titulados y profesionales que hemos formado, es muy fuerte y eso va a seguir siendo así. Muchas gracias, rector gracias. Carlos Vizar. Muchas gracias por la invitación. Y a usted, bueno, usted sabe cómo a usted le gustan las entrevistas, aprovecho, sal... hay tanta gente que me encuentra en la calle que me dice, oiga, eh, yo veo su entrevista, veo su canal, todavía me encontré unas señoras a la hora de almuerzo, el día jueves, eh, eh, gente que atiende. Me gusta que a usted le guste lo que nosotros hacemos. Y preguntamos las cosas tal como usted quiere saberlas. ¿Quiere saber? La Universidad de Viña del Mar es una universidad que sí pertenece al Grupo de los Uriates, pero tiene su rectoría, está vinculada a la región, no en Santiago, y como el rector lo ha firmado, tiene su finanza clara. Que estén ustedes muy bien.